Cập nhật tình hình mưa lũ ở Hà Giang, từ đêm đến sáng nay mùng 8 tháng 7, mưa lớn khiến cầu treo bắc qua con suối ở xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên sạt lở, 200 hộ dân đang bị cô lập. Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng thủy văn, từ 19 giờ mùng 7 tháng 7 đến 7 giờ mùng 8 tháng 7, xã Bản Nhùng và Tùng Sán, huyện Hoàng Su Phi mưa 200 mm, xã Cao Bổ, huyện Vị Xuyên gần 180 mm, một số sông suối nhỏ xuất hiện lũ. Khoảng 4 giờ, mưa lũ gây sói lở cầu treo nối thôn Trung Sơn với trung tâm xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên. Cầu treo dài khoảng 40 mét, làm băng sắt. Hiện một trụ cầu đã bị xô đổ, người dân không thể qua lại. Lãnh đạo xã Thượng Sơn cho biết khoảng 200 hộ với 800 dân của thôn Trung Sơn đang bị cô lập. Người dân muốn ra ngoài phải đi vòng khoảng từ 6 đến 7 km đường rừng, nhưng hiện tại đường có nhiều điểm sạt lở không thể di chuyển. Ngoài ra, đất đá từ các đỉnh núi tràn xuống khiến nhiều đoạn đường đập tràn ở huyện Hoàng Su Phỉ, Bắc Quang, Vị Xuyên bị vùi lấp, giao thông tê liệt. Tại xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phỉ, đất đá sạt lở vùi lấp ô tô bán tải, tài xế kịp chạy thoát. Đợt mưa lớn từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại ước tính hơn 18 tỷ đồng tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Riêng tỉnh Hà Giang thiệt hại lên tới 15,5 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Đội vụ kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp tại Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương. Đang chú ý, Bộ cũng kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc gần đây. Theo Bộ Nội vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, Bộ đã tiến hành kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp tại Hà Nội, Cần Thơ, tỉnh Bình Dương. Tổng hợp số liệu của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, có 1.333 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, trong đó cán bộ 139 người, công chức là 432 người, viên chức là 767 người. Trong đó có sự dịch chuyển công chức, viên chức trong khu vực công sang làm việc tại khu vực tư. Theo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức được 13.965 người, bộ, ngành tuyển dụng 169 công chức, 391 viên chức, địa phương tuyển dụng 1.519 công chức, 11.889 viên chức. Cả nước tuyển dụng theo Nghị định số 140 năm 2017 được 30 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, bộ, ngành tuyển dụng 4 người, địa phương là 26 người. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, ngoài vấn đề thu nhập, cơ quan quản lý sử dụng phải tạo cho cán bộ, công chức, viên chức có một môi trường làm việc rất tốt, có cơ hội cống hiến, có cơ chế động viên, khen thưởng, khích lệ kịp thời. Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề nghị có chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ sớm, từ xa để tạo nguồn lãnh đạo cho đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý trong tương lai. Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong, Hiện chỉ còn một đối tượng đang lẩn trốn trong vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Long Biên, Hà Nội. Các đối tượng hiện bị tạm giữ đều là những người có thân nhân xấu, nhiều tiền án, tiền sự. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, hai trong số 3 nghi phạm gây ra vụ sát hại cô gái trẻ 22 tuổi bằng súng tại Long Biên, Hà Nội đã bị tạm giữ. Cụ thể, ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, chú Hai Bà Trưng, Hà Nội, tại Nam Định, khi đối tượng đang bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến 18 giờ ngày 5 tháng 7, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, chú Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú. Hiện chỉ còn đối tượng Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, chú Thanh Liêm, Hà Nam, được xác định là người trực tiếp gây án đang lẩn trốn. Theo Công an thành phố Hà Nội, cả Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt đều có nhiều tiền án tiền sự. Cụ thể, Quang có hai tiền án liên quan đến ma túy, Đạt có hai tiền án về tội danh liên quan đến ma túy và cố ý gây thương tích. Trước đó vào sáng ngày 3 tháng 7, Công an thành phố nhận được tin báo một phụ nữ bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, sinh năm 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xác định tính chất nguyên trọng của sự việc, 
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm dòng dã đi tìm nam thanh niên Trần Nguyễn Quang Minh, 22 tuổi, đang học và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh bỗng nhiên mất tích. Gia đình Minh vừa thông tin, hiện vẫn chưa có tin tức gì nên vô cùng lo lắng. Theo thông tin người thân chia sẻ, hồi tháng 7 năm 2022, Minh có về quê ở xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, dự đám cưới người thân. Sau đó, Minh trở lại đi học, làm thêm. Đến cuối tháng 10 năm 2022, gia đình làm mọi cách nhưng không liên lạc được với Quang Minh nên vô cùng lo lắng. Gia đình cho biết trước đó, mình xin 30 triệu đồng để đóng học phí. Ban đầu dù lo lắng nhưng người thân nghĩ à, chàng trai đã lớn, dùng tiền đó để đi làm và một thời gian sẽ về, liên lạc với gia đình. Tuy nhiên cho tới nay vẫn mặt cô âm tín. Trước khi biệt tích, à, mình vừa đi học vừa làm thêm với công việc xuất vé tại một dạp chiếu phim. Minh được uh, nhận xét là người hiền lành nên gia đình sợ Minh bị lừa gạt, dụ dỗ. Ngày 8 tháng 7, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với thầy dạy lái xe Hà Tuấn Chuyên, 46 tuổi, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về tội gây dối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1 điều 318 bộ luật hình sự. Ông Chuyên là thầy dạy lái xe có hành vi chặn đường, chèn ép tài xế xe khác đang lưu thông trên đường thuộc địa phận huyện Hưng Hà. Vụ việc cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Vào chiều 9 tháng 6, mạng xã hội Facebook xôn xao về đoạn video dài hơn 5 phút ghi lại việc một nhóm người dừng ô tô gần giữa đường để chặn ô tô khác tại khu vực huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và chửi bới xịt hơi cay và tài xế ô tô bị chặn. Theo nội dung đoạn video này, người được cho là thầy giáo dạy lái ô tô của một người đàn ông mặc áo trắng dừng xe giữa đường. Cả hai nhanh chóng tiến về phía trước, chặn ô tô gần đó để nói chuyện. Người đàn ông mặc áo xám được cho là thầy giáo dạy lái xe, chỉ tay, văng tục, liên tục dọa những yêu cầu để mở cửa, đồng thời là dùng những lời lẽ khiếm nhã với tài xế trên chiếc xe ô tô bị chặn. Cho rằng tài xế này chèn ép xe học viên của mình, người này yêu cầu người mặc áo trắng lấy bình xịt hơi cay để giã cho thằng này trận và tháo hết hơi xe nó ra. Người tài xế ngồi trong xe xưng hô anh, em, anh, tôi, hạ thấp cửa kính để nói chuyện phải trái và nhấn mạnh theo quy định, học viên lái xe phải đi tốc độ thấp, đi sang làn đường bên phải. Đồng thời, anh khẳng định bản thân không đánh võng, chỉ đi chậm lại để nhắc nhở. Toàn bộ sự việc có camera hành trình ghi lại. Tuy vậy, người đàn ông được cho là thầy giáo dạy lái xe vẫn có thái độ hung hăng, chửi bới, dọa nạt, thậm chí xịt hơi cay và dùng tay tắt vào mặt tài xế ngồi trong ô tô 